হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু রাইহান তানজিম আশা করি সকলে বেশ ভালোই আছেন তো আজকে আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের যে টিউটোরিয়াল সেটা হচ্ছে আমরা রেফারেন্স ট্যাব নিয়ে কথা বলবো জেনারেলি আপনারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড নিয়ে হয়তো অনেকেই কাজ করেন কিন্তু রেফারেন্স ট্যাবের কাজটা আসলে কি এটা আসলে অনেকেই জানেন না ইভেন আমিও যখন প্রথম দিকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড নিয়ে কাজ করতাম এই ট্যাবের আসলে লাগত না বললেই চলে তো আজকে আমরা দেখব যে রেফারেন্স ট্যাব দিয়ে অনেক মজার মজার কিছু কাজ করা যায় তো সেই কাজগুলো আমরা আসলে কিভাবে করব। সেটাই আমরা দেখে নিব তো শুরু করার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই কি করবেন চ্যানেলটা এখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে নিবেন এবং পাশে থাকা এই যে বেল আইকন এটার উপরে আলতো করে ক্লিক করবেন এবং এখান থেকে অল করে দিয়ে সেভ করে দিবেন যার ফলে আমি প্রতিনিয়ত যে ভিডিও আপলোড করি সপ্তাহে দুই থেকে তিনটা ওই ভিডিও গুলার নোটিফিকেশন আপনি এখানে খুব সহজে পেয়ে যাবেন ফলে আপনার কোন ভিডিও আর মিস হবে না এছাড়া এই ওয়েবসাইট অবশ্যই অবশ্যই ভিজিট করবেন এখানে বিভিন্ন টিপস অ্যান্ড ট্রিক শেয়ার করা হয় আপনাদের মতামত এখানে জানাতে পারবেন বা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন এবং ফেসবুকে এই গ্রুপ অবশ্যই কানেক্ট হবেন কানেক্টিভিটি তৈরি করার জন্য এইভাবে সার্চ করবেন রায়হান তানজিম জিরো সেভেন এবং ফেসবুকে এই পেজে অবশ্যই লাইক দিবেন কেননা এখানেও বিভিন্ন টিপস শেয়ার করা হয়ে থাকে তো ধন্যবাদ চলুন শুরু করা যাক ওয়েলকাম ব্যাক তো দেখেন আমরা যদি রেফারেন্স ট্যাব মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দুই হাজার ষোলো ওপেন করার পরে যদি আমরা যে রেফারেন্স ট্যাবে যাই তো রেফারেন্স ট্যাবে প্রথমে আসে দেখেন টেবিল অফ কন্টেন্ট তো এটার কাল দেখানোর জন্য আমি কিছু ডেমো জিনিস অ্যাড করে রাখছি সেটা হচ্ছে আমার নিচের দিকে প্রথম পেজটা হচ্ছে ব্লাঙ্ক নিচের দিকে চারটা পেজে চারটা লেখা আছে অল্প অল্প করে ধরেন ফুল পেজে হতে পারে আমি প্রত্যেকটা লেখার উপরে একটা করে টাইটেল দেওয়া আছে তো আপনাদেরকে বলে রাখি এই টাইটেলটা হতে হবে এমন আপনার ইচ্ছা মতো দিলে হবে না সেটা হচ্ছে আপনি টাইটেলটা সিলেক্ট করে হোমে গিয়ে এই যে স্টাইল আছে স্টাইল থেকে যে কোনো একটা টাইটেল দিয়ে নিতে পারেন হ্যাঁ তো আমার এটা ভালো লাগছে আমি এটা দিয়ে নিছি তো আপনাকে আপনি এরকম যে কোনো একটা টাইটেল এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন নেওয়ার পরে এই যে চারটা পেজ আমি আপনাদেরকে দেখাই একটা পেজ সার্বমোটর এখানে একটা টাইটেল আছে ঠিক আছে তো তিনটা পেজে এরকম তিনটা টাইটেল আছে আর একটা পেজ এরকম ফাঁকা অবস্থায় আছে এখন আমরা প্রথম পেজে আসবো আসার পর আমরা দেখি যে বই লেখার ক্ষেত্রে প্রথম ইন্ডেক্সিং করার জন্য যে কোন পেজে কি আছে এটা আমরা দেখিয়ে থাকি তো এই রেফারেন্সের মাধ্যমে ওই কাজটা করা যায় টেবিল অফ কন্টেন্ট এটার উপরে ক্লিক করে যদি আমি এখান থেকে যে কোনো একটা টেবিল অফ কন্টেন্ট সিলেক্ট করে ধরেন এটা করলাম তো দেখেন এই যে কন্টেন্টে আর এফ ট্রান্সমিশন অ্যান্ড রিসিভার মডিউল দুই নাম্বার পেজে আছে ইনকোডার আইসি তিন নাম্বার পেজে সার্বমোটো চার নাম্বার পেজে আছে তো দেখি আসলেই তাই আছে কিনা এ দেখেন ট্রান্সফার অ্যান্ড রিসিভার মডিউল এটা আছে হচ্ছে আপনার কয় নাম্বার পেজে দুই নাম্বার পেজে এরপরে হচ্ছে ইনকোডার আইসি তিন নাম্বার পেজে আর এই যে সার্বমোটোর আছে চার নাম্বার পেজে অর্থাৎ খুব সহজে আমি টেবিল অফ কন্টেন্ট তৈরি করে নিতে পারলাম এরপরে যেটা আছে যে আপডেট টেবিল এখানে আপনি যদি নতুন একটা পেজ অ্যাড করেন করার পরে আপডেট টেবিলের উপরে ক্লিক করেন তাহলে ওই পেজটাও এখানে অ্যাড হয়ে যাবে তো এটা ছিল আমাদের টেবিল অফ কন্টেন্ট এই পার্টটার কাজ আশা করি আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারছি এখন আছে ইনসার্ট ফুট নোট আপনি যদি কোনো লেখার নিচে বা কোনো লেখার সাথে আপনি ফুট নোট অ্যাড করতে চান বই লেখার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ব্যবহার করা হয় দেখবেন যে অনেক বইয়ের নিচে ফুট নোট অ্যাড করা থাকে বিশেষ করে ইংলিশ রাইটারের বইগুলো আমরা যারা দেখে থাকছি তারা এই জিনিসটা অনেক ভালো জানি তো ধরেন আপনি এই যে একটা লাইন আছে এই লাইনের এখানে মাউসের কার্সার রেখে ইনসার্ট ফুট নোটে ক্লিক করলেন দেখেন নিচে একটা দাগ চলে আসছে তাই না যে যেমন আমরা সিগনেচার লাইট অ্যাড করি তো এখানে আমি লিখলাম দিস ইজ এ গুড নোট সাপোজ আমি একটা কিছু লিখে দিলাম দেখার পরে আমি যদি এখানে আমার মাউসটা ধরি তো দেখেন যে দিস ইজ এ গুড নোট এখানে দেখেন লেখাটা চলে আসছে তো এখন যদি আপনি কোনো লেখার শেষে ইন নোট অ্যাড করতে চান ফুট নোট অ্যাড না করে ইনসার্ট ইন নোটে আপনি যদি ক্লিক করেন তাহলে দেখেন এই যে এই জায়গায় আপনি এরকম লিখে ফেলতে পারবেন তো এটা ছিল মোটামুটি আমাদের ফুট নোট বা ইন নোটের কাজ হ্যাঁ এরপরে যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে স্মার্ট লুক আপ এটা অনেক মজার একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আপনি এখানে যে সার্ভো মোটর রিলেটেড এটা একটা মোটর অন কাইন্ড অফ এই মোটর রিলেটেড যদি জানতে চান ইন্টারনেটে তাহলে এখানে এটা যদি আপনি সিলেক্ট করেন এই লেখাগুলা করে স্মার্ট লুক আপে চাপ দেন তাহলে যেটা হবে যে সে একটু লোডিং করতে সময় নেবে নেটে এই রিলেটেড কোথায় কি আছে বা আপনি যদি সার্ভো মোটর সম্পর্কে পড়তে চান তাহলে দেখেন এই যে এখানে অনেকগুলো লিঙ্ক চলে আসছে আপনি চাইলে এখান থেকে এই সার্ভো মোটর বা এখানে ক্লিক করে ব্রাউজার ওপেন করে আপনি পড়ে নিতে পারবেন ঠিক আছে তো আশা করি
তো দেখেন এরপরে যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে সাইটেশন এন্ড বিবলিওগ্রাফি হ্যাঁ এটার কাজ হচ্ছে আপনি যখন কোনো বই লেখেন বা কোনো কিছু লিখতে যান তখন কোনো একটা লাইন ধরেন এই লাইনটা কোনো বই থেকে আপনি নিয়েছেন কপি করে এখন তাকে তো ক্রেডিট দিতে হবে যদি আপনি ক্রেডিট না দেন তাহলে সে আপনার নামে কপিরাইট আইনে মামলা করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে এই অপশনটা ব্যবহার করা হয় তো ধরেন আমি এই লাইনটা কোনো একটা বই থেকে কপি করে নিয়েছি তো তাকে তো আমাকে ক্রেডিট দিতে হবে তা না হলে তো সে আমার নামে কপিরাইট আইনে মামলা করে দিবে তো এটার জন্য যেটা করতে হবে এই লাইনটার শেষে এখানে আমরা মাউসের কার্চার রেখে ইনসার্ট সাইটেশনে যাব যাওয়ার পরে অ্যাড নিউ সোর্সে যাব যাওয়ার পরে যে কোনো একটা বই থেকে ধরেন আমি এটা কপি করছি ঠিক আছে বা বই থেকে নিছি বা জার্নাল থেকে নিছি ধরলাম বই থেকে তো অথরের নাম ধরেন লিখলাম যে কার বই ডি ওয়েন ডন উবুন্টু ধরেন হ্যাঁ ডন উবুন্টুর বই থেকে নিয়েছি বইয়ের নাম হচ্ছে সার ভো মোটর থিওরি ঠিক আছে কত সালে এটা পাবলিশ হয়েছে দুই সালে ধরেন সিটি হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া এরপরে হচ্ছে পাবলিশারের নাম হচ্ছে ইউ টি পাবলিকেশন ঠিক আছে আমি এখন যদি ওকে করে দেই ওকে করে দেওয়ার পরে দেখেন এই যে কার থেকে আসলে এটা নেওয়া হয়েছে যে উবুন্টু সার্বমোটর থিওরি দুই হাজার নয় সালে এটা এখানে কিন্তু অ্যাড হয়ে গেছে অর্থাৎ সে বুঝতে পারবে যে আমার বই থেকে নিয়েছে আমার রেফারেন্স সে দিয়ে দিয়েছে অথবা আপনি যেটা করতে পারেন এখানে যদি না দেন না দিয়ে যদি আপনি একদম বইয়ের শেষে দিতে চান ধরেন এই পেজের শেষে দিতে চান তো আপনি যদি এটা আপনার বইয়ের শেষে দিতে চান তাহলে যেটা করতে হবে এই যে শেষে ক্লিক করার পরে এই যে বিবলিওগ্রাফির উপরে যে ক্লিক করে ইনসার্ট বিবলিওগ্রাফি দেন তাহলে যে টোটালটা এখানে কিন্তু চলে আসবে তো আপনি যদি ম্যানেজ সোর্স করতে চান যে কতগুলো আপনার আসে এখান থেকে আপনি দেখতে পারবেন স্টাইল এটার স্টাইল আপনি কেমন দিবেন হ্যাঁ বিভিন্ন রকম দেওয়া যাইতে পারে যে আপনি এক রকম দিলেন এরকম স্টাইল এখান থেকে চেঞ্জ করা যাবে তো এই ব্যাপারটা মোটামুটি আমাদের দরকার হয় যে কারোর বই থেকে যদি আমরা কোনো কিছু কপি করি রেফারেন্স দেওয়ার জন্য এই সাইটেশন অ্যান্ড বিবলিওগ্রাফি ইউজ করা হয়ে থাকে তো এরপরে যে জিনিসটা আছে ক্যাপশন তো এই অ্যাপশনটার কাজ করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে যেটা করতে হবে ইনসার্ট টেবিল অফ ফিগার তো আমরা দুই তিনটা টেবিল যদি একটু অ্যাড করে নেই তাহলে বোঝাইতে সুবিধা হবে ধরেন এই পেজে আমি ইনসার্টে গিয়ে এখানে একটা টেবিল অ্যাড করে নিলাম এরপর একদম নিচের পেজের দিকে গিয়ে এখান থেকে নিচে গিয়ে আর একটা টেবিল অ্যাড করে নেই ঠিক আছে এখানে ধরেন একটা টেবিল অ্যাড করে নিলাম তো আমরা টেবিল দুটার একটু নাম দিব এটার উপরে ক্লিক করলাম করার পরে এই রেফারেন্সে যে ইনসার্ট ক্যাপশনে চাপ দিব দেওয়ার পরে এইটা টেবিল ওয়ান হিসাবে নাম দিলাম এরপরে হচ্ছে নিচে গেলাম যাওয়ার পরে এইটাও যদি আমরা ইনসার্ট ক্যাপশনে যাই টেবিল টু হিসাবে নাম দিলাম তো দুইটা টেবিলের নামকরণ করা হইল তো আমরা যদি এখন এই যে প্রথমে এখানে যদি আমরা টেবিলগুলা কোন পেজে আছে এটা আনতে চাই তাহলে যে ইনসার্ট টেবিল অফ ফিগারের উপর যদি আমি ক্লিক করি করার পরে ওকে করে দেই তাহলে দেখেন টেবিল ওয়ান আছে দুই নাম্বার পেজে টেবিল টু আছে তিন নাম্বার পেজে সে এখান থেকে দেখিয়ে দিচ্ছে আশা করি ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারছেন যদি আপনাদের কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন এবং ভিডিওটি কেমন লাগতেছে সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং বন্ধুদের সাথে কিন্তু শেয়ার করতে ভুলবেন না তো এরপরে যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে যে মার্ক এন্ট্রি ঠিক আছে ইন্ডেক্সের ভিতরে তো এই কাজটার কাজ হলো যে এটার কাজ হচ্ছে যে আপনি যদি আপনার বইয়ের কোনো ক্ষেত্রে যদি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড থাকে এবং ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডগুলো কত নাম্বার পেজে আছে এই জিনিসগুলো আপনি যদি দেখিয়ে দিতে চান সেক্ষেত্রে এই অপশানটা ইউজ করা হয় ধরেন আমার এই সার্বমোটরে এই যে অপারেটস এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড এরপর হচ্ছে অন্য পেজের একটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড আছে তো আমরা কি করবো এই মার্ক এন্ট্রির উপরে চাপ দিব দেওয়ার পরে যে যে পেজে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড আছে ধরেন যে আমি মিনস এটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড এটা সিলেক্ট করলাম করার পর এখানে ক্লিক করলাম এই যে মিনস চলে আসলো মার্ক করলাম এরপরে আমি আরেকটা পেজে গেলাম উল্টা দিকে যাই অসুবিধা নেই আপনাদের বোঝাই দিলেই হচ্ছে এরপরে এই পেজে আসলাম আসার পর এই যে কম্পেয়ার্ড এটা একটা ইম্পর্টেন্ট নট এটার উপরে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করলাম দুইটাই মার্ক করে দিলাম এখন আমি ক্লোজ করে দিলাম এখন আমি ধরেন যে এই যে একটা ঝামেলা আসছে হজবরল লেখা আসছে এটা আমরা হোমে যাব যাওয়ার পর এটার উপরে ক্লিক করলে এটা এখান থেকে উঠে গেল এখন আমি চাচ্ছি যে এই জায়গায় একটু দেখানোর জন্য যে কোন পেজে আসলে ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডগুলো আছে তো আমি যে রেফারেন্সে যাব এই যে ইনসার্ট ইন্ডেক্স এটার উপরে যদি ক্লিক করি করার পরে ওকে করি তো দেখেন এই যে আমি আগে দুইটা অ্যাড করে রাখছিলাম আপনাদের দেখানোর জন্য আর এই যে মিনস আর এই যে কম্পেয়ার যে আছে দুই পেজে চার পেজে বা মডুলেশন ডিকোডার এভাবে আপনি খুব সহজে যে কোন পেজে আসলে আপনার ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্
एर पर जो जिन टेबिल अफ अथरिटीज यार मध्यम एखान टेबिल एड करा जाए जमन जो मार्क सैटर समय पर क्लिक करी करारे जो नीचे थे को लाइन एखान धरें वार्डटा नहीं ये एखान सिलेक्ट कर दिल मार्क कर दिल धरें नीचे थे नीचे लाइन थे निबोजे रोटेटिंग यूनिट से निलंबर एखे क्लिक कर लम करारे मार्क कर दिल दे क्लोज कर दिल सेम भाव होमे जाब जा उठिए दीब देवर पर ऊपर जो टेबिल अफ फिगार छो एखे जो नीचे जाए जाए रेफारेंस जाए जा इन्सार्ट टेबिल अफ अथरिटीस क्लिक करी ओके कर दे देखें इनफायरेट रोटेटिंग यूनिट ये को पेजे आई शब्दगुलान देखिए देवा जाए तो सबशेषे जो बोलते चाहिए रेफारेंस उन्डोट जेनारे क्योंकि अफिसियल क्या खूब एक लागे ना जदि ना क्यों लेखालेखी नहीं क्ज करें तो जरा आसल इंटरेस्टेड वो भलोभ में जानते चान ये एडभांस लेवल क्षेत्र तरह और एक घाटाघाटी कर ले बेपार बुझे जागला देखल यगल मूलत तो ये अपनी बार बार प्रैक्टिस कर लेकिन सहज हो जाए जेहतु बेपारूल एक कठिन तो भलो थकबें सबाई परवर्ती टीटोरियल पर्यत कथा अन्दिन अन्न बेपारे